Salamat din po sa inyo lahat. Salamat Father Reggie, Father Kali. Salamat po. At uh, patuloy po tayo manalangin. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Maraming salamat. It has been a tradition in the Manila Cathedral that as an Archbishop ends his term, his coat of arms is placed on marble at the central nave. This is a source of pride and joy for us since you became our Archbishop, the 32nd Archbishop in the 441 years of the Archdiocese of Manila. This coat of arms signifies that you will be remembered in all the prayers and masses offered in this cathedral. This is also a sign that you continue to be a clergy of the Archdiocese of Manila. You still belong to us. And this is an assurance that you always have a home with us in this cathedral. Mamimiss po ng Manila Cathedral ang taginting ng inyong boses. Mamimiss kayo ng Manila Cathedral. Cardinal Chito, if you happen to be in Manila, please know that the doors of the Manila Cathedral are always open for you. And it will always be a joy for us to tell you, Welcome to the Manila Cathedral. Welcome home. Maraming maraming salamat po, Cardinal Chito. sa tuktok ng bundok. Lahat yan ay larawan ng pagiging para sa iba. Ang asin naglilingkod sa ulam. Ang asin hindi pinaglilingkuran ng sarili niya. Alam ng asin Siya ay nariyan para pasarapin ang ulam. At siya nga matutunaw siya, mawawala siya. Pero sasarap yung tinimplahan ng asin. Huwag kong ang pansinin niyang nagsasalita dyan, ang ganda ng ilaw. Hindi. Kapag ganoon, sira ang purpose ng ilaw. Kaya nga may ilaw para Liwanagan tayo ang ating daan, ang ating direksyon. Kapag nakatingala tayo sa ilaw, madada pa tayo. E di hindi niya nagawa ang kanyang purpose. Ang ilaw nakakatulong kapag hindi siya ang pinapansin. Ang lungsod sa tuktok. Para sa proteksyon, sa kalaban, <laughs> mahirap puntahan. Pero, meron din purpose yun. Para silang mga signposts. Kapag ikaw ay naglalakbay at nakita mo na yung, ah, asisi, oh, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Yung tore, hindi rin para sa sarili niya, para rin sa iba. Alam nyo, doon sa mga dumaranas ng kaniliman, huwag kayong magmukmuk. May problema ka, huwag kang magmukmuk. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Magliliwanag ang iyong puso at isip. Pero kapag ikaw ay nakatingin lang sa sarili mo, naaawak sa sarili mo, bakit ako nagkaganito? Bakit ako pa ulit? Bakit lalong dumidilim? Umalis ka dyan. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Nagliwanag na ang buhay nila. Pati ikaw, nagliliwanag. At yun din naman ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Gumawa kayo ng mabuti at pag nakita ng iba ang ginawa mong mabuti, sana papurihan nila ang Diyos. 
unang nakakaranas ng liwanag ay yaong gumagawa ng mabuti sa kap. Hindi tayo ang naghahangad ng papuri. Lahat gagawin natin para ang Diyos Ama ang papuriha.